হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা এখন দেখব সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরের খুঁটিনাটির বিষয় পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি কারণ ভিডিও পুরো ভিডিওটা না দেখে বলতে পারবেন না কোনো কিছু শিখি নেই মূলত উদ্দেশ্য একটা শিক্ষার জন্য এর পুরো ভিডিও দেখার পর আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা শিখছি কোনটা শিখি নেই আর সাবস্ক্রাইব করার জন্য খুবই অনুরোধ জানাচ্ছি তারপরে প্রথম যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে অন আর অফ তো সবাই জানে শিফট এ সি কে চাপলেই অফ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি তো সবাই জানে আর প্রথম ক্যালকুলেটর প্রথম যে নিয়মটা দেখব সেটা হচ্ছে এখানে শিফট দ্বারা শিফট দ্বারা সাধারণত এখানে যে হলুদ লেখাগুলো আছে সেগুলো ধরবে যেমন যে যেহেতু শিফট হলুদ আমি হলুদ নিয়ে চিহ্নিত করছি হলুদ লেখাগুলো দ্বারা কিন্তু এই শিফটে হলুদ লেখাগুলো দৌড়বে হলুদ লেখাগুলো দৌড়বে আর আলফা দ্বারা যে লাল লেখাগুলো আছে যেমন এ বি সি ডি এক্স ওয়াই এম এগুলো লেখা দৌড়বে আমি সাপোজ একটা দেখাচ্ছি সেটা প্রথমে শিফট আলফা আলফাকে আমি প্রথম দেখেন সি লেখাগুলো লাল লেখাটা বাসছে এখন আমি শিফট শিফট আবার এই যে অ্যাপসলেট বেলুটা মান বাসছে এটাই হচ্ছে আমাদের সাধারণ নিয়মটা ক্যালকুলেটর নিয়ম এখন সব কাজ করব মোড় দিয়ে মোডে কী আছে দেখেন এক নম্বর আছে কম কম্পাউন্ড মানে যে সাধারণ নিয়ম ক্যালকুলেটারে গুণ বিয়োগ করার জন্য সাধারণ যে ব্যস্ত থাকে ওইটাই আর কমপ্লেক্স এটা তো জটিল মানে কমপ্লেক্স অর্থ হচ্ছে জটিল এটা ব্যাকটেরিয়া হায়ার ম্যাথের অধ্যায় আছে জটিল জটিল সংখ্যা অধ্যায়টা স্ট্যাটিস্টিক্স মানে পরিসংখ্যা নিয়ে ক্লাস টেনের কাজে কাটবে তো ম্যাক্সিমাম ইন্টারমিডিয়েট কাজে কাটানো যাবে এখানে ব্যাসের ক্ষে ব্যাসের ক্ষেত্রে বলছি ব্যাসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আইসিটি আইসিটি ওয়াকটা লেকচার ডিসিমিল ডিসিমিল এগুলো নির্ণয় করার ক্ষেত্রে বা অ্যান্ড অল নট গেটের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারবো ইকুয়েশন এটা ঝ যে কোনো ধরনের ইকুয়েশন আমরা দেখাবো আর ম্যাট্রিক্সে সবাই জানে ব্যাগটা সবাই জানে তবে টেবিলটা বলছি টেবিলটা হচ্ছে যারা গ্রাফ মানে গ্রাফ চিত্র আঁকার জন্য আমরা এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যবহার করতে পারবো এটা হচ্ছে মোড়ের কাজ প্রথমে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে মোড এক নম্বর তো আমরা জানি সাধারণ কম্পাউন্ড আর দুই নম্বর হচ্ছে কমপ্লেক্স তো কমপ্লেক্সের কাজটা আমি এখন করব আমি দুই নম্বর নেওয়ার জন্য মোড নিতে হবে দুই কমপ্লেক্স দুই চাপ দিতে হবে আমি এখানে লিখে দিয়েছি মোড এসি আবার শিফট কমপ্লেক্স এখন আমি সাধারণত যে কোনো একটা সলভ করে দেখাচ্ছি আপনাদের প্রথম যে সলভ সব মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি রুট ওভার থ্রি আই এটা সবাই জানে এটা আই মানে কি প্লাস থ্রি রুট ওভার থ্রি এটা কি জটিল ইকুয়েশন প্রথম জটিল সংখ্যা কি এই যে আইটা হচ্ছে ভাবে শুধু জটিল সংখ্যা যাই হোক আমরা ওদিকে না বলা আমরা ক্যালকুলেটার যদি ব্যবহার করে দিই তো ক্যালকুলেটার নিয়ে আলোচনা করব সেই জন্য প্রথমে কী করতে হবে আমাদের কমপ্লেক্স মোডে নিতে হবে দেখা যাচ্ছে এখানে কমপ্লেক্স বাসছে এখন শিফট কমপ্লেক্স কোথায় আছে এখানে দেখেন টু এখানে টু চপতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের আর্গুমেন্ট নির্ণয় করতে হবে কন কনজুকেটেড নম্বর নির্ণয় করতে হবে আর থ্রিটা নির্ণয় করতে হবে এ প্লাস বি আকারে প্রকাশ করতে পারবো তো প্রথমে কী করতে হবে আমাদের প্রবলেমটা তুলতে হবে মোড নেওয়ার পরে প্রবলেমটা তুলতে হবে যেমন মান প্রবলেমটা তুলছি মাইনাস ওয়ান প্লাস দুটো বার থ্রি আই এই যে আই তো এটা তোলার পরে আমরা কী করতে হবে এটা সেভ করতে হবে এই যে এখানে সমান সমান দিতে হবে তো আবার এই যে এখন কিন্তু আর মোছা যাবে না এটা এখন দেবে শিফট এখানে দেখেন কোথায় আছে কমপ্লেক্স কমপ্লেক্সটা এখানে আছে এই যে এখন কী করতে আমরা সাধারণত আর্গুমেন্ট নির্ণয় করি যদি এক নম্বর আর্গুমেন্ট নির্ণয় করা এই যে আর্গুমেন্ট আর্গুমেন্ট একশো বিশ হয়ে গেছে আবার এসে চাপ দিব তো আবার ইকুয়েশনটা বাপ করার জন্য উপরে চাপ দিতে হবে এই যে ইকুয়েশনটা ইকুয়েশন সেভে আনতে হবে আমাদের মোডে শিফট দেখেন কমপ্লেক্স কমপ্লেক্স চাপ দিতে হবে এমন কি কনজুগেটেড নির্ণয় করব কনজুগেটেড সবাই জানে কনজুগেটেড নির্ণয় করার জন্য তো আমরা দুই চাপ দিব দুই এ থেকে কনজুগেটেড মাইনাসটা বের হয়ে গেছে যে কোনো ধরনের আমরা এটা সাধারণত সিম্বল যে কোনো জটিল ধরনের যে ইকুয়েশনটা আমরা কনজুগেটেড সহজে নির্ণয় করতে পারবো তো আমরা এখান থেকে আবার দেখি আবার ইকুয়েশনটা দিতে হবে সাধারণত এই ইকুয়েশনটা ছিল আমাদের শিফট তো আমাদের কী করতে হবে দেখেন শিফট আর কমপ্লেক্স মোডে নিতে হবে কমপ্লেক্স এ দেখেন আর থিটা এখন নির্ণয় করতে পারবো এটা হচ্ছে আর থিটা মন কত একশো বিশ বা শেষ হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মূলত কম্পাউন্ডের কাজ এখন নেক্সটে যাব আমরা আমরা এখন দ্বিতীয়টা কাজ করবো তৃতীয়টা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্স এটা থাকে এটা আমরা পরে দেখাই এটা অনেক কাজ সেই জন্য এটা পরে দেখাবো নেক্সটে আমরা এটা দেখাবো সবার শেষে দেখাবো আমি না দেখে যাব না কোনোটা আমরা চারে কাজ কাজ আসি চারের নাম হচ্ছে ব্যাস আমরা বেঁচে যাই ব্যাস আমরা প্রথমে বলেছি অক্টা হ্যাক্সা ডিসিমেন নির্ণয় করতে পারবো দেখেন এখানে কি আছে ডিসিমেন আছে হ্যাক্সা ডিসিমেন আছে বাইনারি আছে অক্টাল আছে 
প্রথমে আমি যে যে কোনো সংখ্যা নিতে হলে সাধারণত ডেসিমেল সংখ্যা নিতে হলে সেভেন এইট ডেসিমেল সংখ্যা আর এটা অক্টাল হেক্সা ডেসিমেল প্রকাশ করতে হলে হেক্সা ডেসিমেল এটা হেক্সা ডেসিমেল সংখ্যা তারপরে বাইনারি প্রকাশ করতে হলে এটা বাইনারি সংখ্যা আর অক্টালে প্রকাশ করতে হলে অক্টাল সংখ্যা এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা অক্টাল সংখ্যা কীভাবে নিব তুলবো দেখেন অক্টাল মুড নেওয়ার পরে কিন্তু সংখ্যাটা তুলতে হবে অক্টাল অক্টাল মুড নেওয়ার পরে কিন্তু সংখ্যাটা তুলতে হবে আবার বাইনারি সংখ্যা তোলার জন্য বাইনারি মুড নেওয়ার পরে বাইনারি সংখ্যা তুলতে হবে তারপরে হেক্সা ডিসিমেল নেওয়ার জন্য হেক্সা ডিসিমেল মুড নেওয়ার পরে কিন্তু হেক্সা ডিসিমেল মুড নেওয়ার পরে সংখ্যাটা তুলতে হবে তারপরে অক্টাল হেক্সা ডিসিমেল ডিসিমেল যে সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবো তো এখানে আরেকটা কাজ দেখায় সেটা হচ্ছে অ্যান্ড অর একজোর একজনর গেট গেট গেটের কাজগুলো আমরা দেখাবো এখন গেট কাজগুলো দেখেন কোথায় বেস লেখা আছে এই যে চার তিন নম্বরে বেস এখানে কী দেখেন অ্যান্ড আছে অ্যান্ড আছে অর আছে একজোর আছে একজনর আছে নট গেট আছে এটা দরকার নাই অ্যান্ড প্রথমে অ্যান্ড গেট দিই আমরা এটা অ্যান্ড গেট কীভাবে নিয়ে নিয়ে করবো দেখেন অ্যান্ড গেটে সাধারণত কী হয় বাইনারি মোডে হয় সেদিন বাইনারিতে নিতে হবে ওয়ান ওয়ান দেখেন আউটপুট কী আসে ওয়ান আসে তো আমরা যে কোনো লজিক গেট নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যে কোনো সংখ্যা বলে দিই যে এটা ওয়ান অনেক এম সিকিউ আসে এটা ইনপুট ইনপুট দুইটার মান ওয়ান হলে আউটপুট দুইটার মান ওয়ান এটা কোনটার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তো আমরা এখানে সহজে নির্ণয় করতে পারবো দেখেন এই যে কম বেস এই যে অ্যান্ড অর একজোর এক আমি সাধারণত অ্যান্ড দিয়ে করাচ্ছি সেগুলো আপনারা দেখে নেবেন এই যে অ্যান্ড দিয়ে করাচ্ছি অ্যান্ড এই যে ইয়ে প্রথম মানটা এর হচ্ছে কি দ্বিতীয় মানটা মানে আর এ বি যে দুইটা আমরা ইন্টারমিডিয়েট করে থেকে সেটা দেখেন আউটপুট আনছে আবার আর জিরো দিলাম দেখেন আউটপুট এবার জিরো আসছে আবার দেখেন দুইটা আমি এখানে জিরো দিই তো জিরো দিয়ে জিরো আসার কথাই সবাই জানে তো এটা এইভাবে আমরা অ্যান্ড অর একজোর একজোর নির্ণয় করতে পারবো এবার অর একজোর একজোর এটা ইনপুট আউটপুট জাস্ট নটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মানে ইনপুট দেবেন আউটপুট দেবেন দুইটার পাশে এই যে এখানে দেবেন এখানে দেবেন কি ইনপুট দুইটা ইনপুট এখানে ইনপুট একটা আর বির মানটা এখানে দেবেন আউটপুটটা এই যেখানে পাওয়া যাবে এটা আমাদের দ্বিতীয় বেসের কাজ দেখুন আমরা দেখব চার চার নম্বর খেলার ক্ষেত্রে চার হচ্ছে বেস ইকুয়েশন এখান থেকে সব ধরনের প্রায় সব ধরনের ইকুয়েশন দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স এস প্লাস ওয়ান এক্স কিউ প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল জিরো চারটা চার ধরনের সমীকরণ আমরা সমাধান করতে পারবো তো সব ধরনের সমীকরণ দেখানো আমার পক্ষে সম্ভব না সেই জন্য যেটা মোস্ট পপুলার তিন নম্বর ইকুয়েশন হচ্ছে বেশি দেখা যায় আমরা সব ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় আর ইক তিন নম্বর ইকুয়েশন যেন আমরা তিন নম্বর ইকুয়েশনটা করে দেখাবো থ্রি তো এক্স দেখেন এক্স স্কোয়ারের সহগের মান ওয়ান এটা এক্স এর সহগের মান ওয়ান ও ধ্রুব সহগের মান মান এখন ইকুয়াল চাপলেই আমাদের সমাধান বের হয়ে যাবে এক্স ওয়ানের মান এক্স টুর মান না এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যাতে সহগের মান নিতে হবে সহগের মান আমরা প্রথম পর্বে এখানে শেষ করছি দ্বিতীয় পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করে না সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি